അസ്സലാം വലൈക്കും വെൽക്കം ടു ഉസ്കാർ ഹെന അപ്പോൾ നമ്മൾ കോൺ റെഡിയാക്കിയിരുന്നു നമുക്ക് ആ കോൺ ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കണം അതിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി അതിൻ്റെ സ്മൂത്ത്നെസ് അതിൻ്റെ ലൈൻസിൻ്റെ പെർഫെക്ഷൻ ഒക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ടിപ്പിൽ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്ന സെല്ലോ ടേപ്പ് റിമൂവ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് കുറച്ചൊന്ന് ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ പ്രഷർ മൂലം വരും അത് കുറച്ചൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കളയുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇതേപോലെ നമ്മുടെ കോണിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി ചെക്ക് ചെയ്യാം അതേപോലെ ജസ്റ്റ് പ്രഷർ കൊടുത്തിട്ട് പൊക്കി പിടിച്ചു വരുമ്പം ഇതേപോലെ ബ്രേക്ക് ആവാതെ ലൈൻസ് ബ്രേക്ക് ആവാതെ കറക്റ്റ് നമ്മുടെ പേസ്റ്റ് വരണുണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം ഇത് നല്ല പെർഫെക്റ്റായിട്ട് വരണുണ്ട് അതിൻ്റെ ടിപ്പും നല്ല കറക്റ്റായിട്ടുണ്ട് നമുക്കത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കയ്യിൽ വരച്ച് നോക്കാം എന്താണ് അതിൻ്റെ എഫക്റ്റ് എന്ന് ഓക്കെ ഏറ്റവും നേരിതായിട്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ലൈൻസ് വരണുണ്ട് ഇതേപോലെ നേരിതായിട്ട് ബ്രേക്ക് ആവാതെ കറക്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടണം നമ്മൾ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കണ ഇതിന് അങ്ങനെ ഇത്രയും പെർഫെക്റ്റായിട്ട് കിട്ടാറില്ല ഇൻട്രിക്കേറ്റ് വർക്ക്സ് ഒക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇങ്ങനത്തെ കോൺസ് നാച്ചുറൽ കോൺസ് തന്നെ നിങ്ങൾ വാങ്ങിക്കണം ഒരുപാട് പേര് ഓൺലൈനിൽ സെല്ല് ചെയ്യണമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് വാങ്ങിക്കാം സെർച്ച് ചെയ്താലൊക്കെ കിട്ടും പിന്നെ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുന്നവർ ഉണ്ടാക്കി തന്നെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ബ്രൈഡൽ വർക്ക്സ് ഒക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് നാച്ചുറൽ ഹെന്ന തന്നെയാണ് നന്നായി കളറും കിട്ടും നല്ല ഡാർക്ക് സ്റ്റെയിൻ ഒക്കെ കിട്ടണുണ്ട് അപ്പോൾ സിങ്ങും അങ്ങനത്തെ ബ്രാൻഡഡ് സാധനങ്ങൾ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് നാച്ചുറലിലേക്ക് പോവുക കൈക്കൊക്കെ ഒരു വേറെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ നല്ല നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള എണ്ണ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ കോൺസ് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട് ലൈൻ വേരിയേഷനൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട് ടിപ്പൊക്കെ ഓക്കെ ആണ് പെർഫെക്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം വീഡിയോ വെച്ചിട്ട് സംശയങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കാം ക്ലിയർ ചെയ്ത് തരാൻ ശ്രമിക്കാം പിന്നെ നാച്ചുറൽ ഹെന യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാനുണ്ട് ഇത് നാച്ചുറൽ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫുഡൊക്കെ പോലെ തന്നെ അത് പുറത്ത് അധികരിക്കില്ല അതിൻ്റെ ഷെൽഫ് ലൈഫ് കുറവാണ് പുറത്തിരുന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് പെട്ടെന്ന് ചീത്തയായി പോകും ഫുഡൊക്കെ ചീത്തയായി പോകണ പോലെ അതുകൊണ്ട് ഇത് സ്റ്റോർ ചെയ്യേണ്ടത് ഫ്രീസറിൽ തന്നെയാണ് ഫ്രീസറിൽ നമ്മൾ ടൈറ്റായിട്ടുള്ളൊരു കണ്ടെയ്നറിൽ അല്ലെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് മുറുക്കിയൊരു പ്ലാസ്റ്റിക് കവറിലിട്ട് അടച്ചിട്ട് അതിനകത്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് സ്റ്റോർ ഇൻ ഫ്രീസറിന് തന്നെ സ്റ്റോർ ഇൻസൈഡ് ഫ്രീസർ ഡോറിൽ പോലും സൂക്ഷിക്കരുത് അത് ഫ്രീസറിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെയാണ് സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഫ്രീസറിൽ ആണ് ഇത് സൂക്ഷി ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞ ഉടനെ ഫ്രീസറിൽ എടുത്ത് വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇടാനുള്ളതിൻ്റെ മേന്തി ഇടണേൻ്റെ കുറച്ച് മുമ്പ് ഒരു അരമണിക്കൂർ മുമ്പ് പുറത്തിറക്കി വെക്കുക എന്നിട്ട് ടിപ്പ് പൊട്ടിച്ചിട്ട് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും അത് സീൽ ചെയ്ത് ഫ്രീസറിൽ തന്നെ വയ്ക്കണം പിന്നെ ഇത് ഇടണേ മുമ്പ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ കൈ നന്നായി വാഷ് ചെയ്യുക വാഷ് ചെയ്തിട്ട് വേണം മെഹന്തി ഇട്ട് തുടങ്ങാൻ നമ്മൾ മെഹന്തി അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉണങ്ങി കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ ഒരു പഞ്ചസാരയും ചെറുനാരങ്ങയും കൂടിയുള്ള മിക്സ്ചർ ഒന്ന് പറ്റുന്നത് ഡാർക്ക് സ്റ്റെയിൻ കൂടാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാറുണ്ട് അങ്ങനെ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അത് മിനിമം നാച്ചുറൽ തന്നെ ആയതുകൊണ്ട് മിനിമം ഒരു എട്ട് മണിക്കൂറെങ്കിലും ബ്രൈറ്റ്സ് കയ്യിൽ വെച്ചാലാണ് അതിന് നല്ല സ്റ്റെയിൻ കിട്ടുക അത് രാവിലെ രാത്രി ഇട്ടിട്ട് രാവിലെ എണീക്കുമ്പോൾ പൊളിച്ച് കളയുക വെള്ളം തുടരുത് പൊളിച്ച് കളഞ്ഞിട്ട് ഈ സ്പൂണിൻ്റെ ഒരു ബാക്ക് സൈഡ് വെച്ചിട്ട് പൊളിച്ച് പൊളിച്ച് കളഞ്ഞിട്ട് വെളിച്ചെണ്ണ പെരട്ട അല്ലെങ്കിൽ ആഫ്റ്റർ ഒക്കെ ബാം ഉണ്ട് അത് പെരട്ടുക അത് പെരട്ടി നന്നായിട്ട് എല്ലാം പോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് 